些了。这是。陈舟，这部戏的女主角对我很重要。我有人比你更适合这个角色。谁？陈小姐，好久不见。你回来了？在英国待了三年，也该回来看看了。更不用说陈舟哥哥，还给我准备了这么好的见面礼。陈舟哥哥。我的启程宴要开始了，我们该走了。陈舟，我不需要不听话的人，不管是在公司还是在床上。可我现在真的很需要这笔钱。妈，你怎么又来了？我来给你送饭。医药费的事你不用担心，我会解决。我宁可死，也不要你从傅振洲手里赚来的赃钱，无名无缝跟他五年，简直不知羞耻。陈州他只是还没准备好。妈，我接个电话。圆圆姐，你知道我有什么事吗？巧巧，你名下所有的代言和拍摄都被划给了林奇，你和副总到底怎么了？陈舟，你就这么爱林奇吗？圆圆姐，你不用担心，我会解决好的。好，我等你消息。妈，我明天再来看你。陈舟，这五年在你心里我到底算什么？陈舟，你回来了。你怎么还在这？我，我想再和你商量一下剧本的事。我真的很需要这笔钱，能不能让我继续出演《如海记》的女主角？这五年我没亏待过你。我知道。明天下午五点，我和李导有个饭局，你替我去。这是最后一次，以后不想再看见他。好，我知道了。哎，那不是陈乔吗？他怎么会在这里？听说李导在筹备新电影，副总让他过来露个面。哼，原来是这样。刚刚让你给陈舟下的药还有吗？有，去给李导的酒也加点料，帮陈乔一把。也不知道啊，林奇送来的东西、啊、好不好用？反正啊，我今晚的乐子就靠这杯酒了。陈大明星不愧是女中豪杰啊！来来来，我们再喝一杯。我这可是别人刚送来的名酒哟。李导，我……哎，喝了这杯，我新电影的女主啊，就定你，片酬翻倍哟。那就说好了。李导，我有些不舒服，我先去一趟洗手间。没问题，我送你去。哎，不麻烦李导了，我去去就回。好难受，我
，我这是在哪里？你是谁？放开我！放心，我会对你负责。陈州，怎么是你？这到底是怎么一回事？好，我马上就来医院。都怪那死鬼，都说了昨晚上给傅晨洲下了药，得过来酒店一趟，还缠着我。这是怎么回事？昨晚有人来过。不管了，反正先抓住傅成洲，这座靠山再说。宋医生，我妈现在情况如何？伯母肾衰竭恶化，引起尿毒症了，正在抢救。你别急，先坐下休息一会儿。喂，圆圆姐，陈乔，你昨晚不是去和李导谈新电影了吗？那些不雅照是怎么回事？不雅照？现在话题都爆了，你现在最好过来给傅总一个交代。乔乔，乔乔，你还好吗？这里有我，你放心去吧。要和林七结婚了吗？你来就是想问我这个。我来是因为不雅照的事，我不用解释了。鉴于你给 OG 带来的负面影响 ，OG 已经决定和你解除合作关系，后续步骤按法律程序处理。算上《如海传》的违约金，你总共要赔付欧之一亿三千万。嗯，乔乔，这些年我存了点积蓄，咱们凑凑还是还得起的。这些年，为了给我爸妈治病，我的积蓄已经掏空了。什么？乔乔，伯母从重症病房转出来了，你可以放心了。好，辛苦你了，圆圆姐，谢谢你这些年对我的照顾，以后不麻烦你了。我没死，你不用来的这么勤。我给你买的药，你为什么都不吃啊？迟早都要死，干嘛浪费钱？你能不能不要总是说这种话？我现在有钱。陈乔，你是不是以为我不看新闻？当初为了给你爸做心脏搭桥手术，我们连家里都掏空了，可他最后还是死了。你现在欠一屁股债，还来管我的死活干什么？滚
，赶紧都要回来！恐怖，我有些，等着，我一定会治好你。陈强。李导，上次您说新电影用我的事，陈强，你名声都臭成这样了，还想做我新电影的女主角？没有，我是想问李导还有没有多余的角色可以给我，跑龙套也行。呃，还真有个女三号美人鱼，就是不知道你能不能行。我能的，李导，我什么都可以演。那你现在把衣服脱了。让我看看身材怎么样。我，你那些照片谁没看过？赶紧的，后面的人喊你胆子呢。程翔，你在这里干什么？我，副总，你你你怎么来了？陈小姐来来私信，正在正在和我交流呢，跟我走。程晓，我费尽心血培养你五年，是让你出来做这些的吗？你是为了给林七铺路才培养我的，是又怎样？我没教过你不知羞耻。傅成洲，这五年你有爱过我吗？你放开我！放心，我会对你负责。十月二十三号，你是不是在鼎盛大酒店？什么？没什么，你走吧，以后你好自为之。那天早上，我明明看到林奇睡在我旁边，为什么还会觉得那晚的人是程乔？帮我查一下，十月二十三号那天晚上进鼎盛大酒店的人到底是谁？陈州哥哥，你到底有没有在听我说话？怎么了？我在问你呢，陈乔风评现在这么差，你为什么还要他和我一起演领导新电影的双女主？林奇，那晚的人真的是你吗？当然是，陈卓哥哥，你怎么可以怀疑我呢？让程乔来演另一个女主是我的决定，就算你是我的未婚妻，也没资格多问。明早十点，李导新电影开拍，你和林奇双女主，去不去在于你。最近小峰莫名坠土，还打算今天去医院看看。乔乔，伯母明天又要做透析了，你钱还够吗？那不是陈乔吗？还真是他出演电影的另一个女主啊！肯定是这段时间把金主伺候舒服了，不然哪轮得到他？表面上看着清清纯纯的，私底下都快被人玩烂了，真恶心。我真的可以吗？陈州。你怎么会来片场？怕什么？往前走。对，我要往前走。秦州哥哥，你又来给我探班了。我怎么忘了？林七也是这部戏的女主，陈州来这里肯定是因为她。陈小姐。
，你也来了。几天不见，你状态看起来好像不太好，还不赶紧去收拾？谢谢。为了妈妈，再忍一忍就好了。这身衣服倒是和你挺配，一看就知道你是个水性杨花的女人。陈巧，我在和你说话，你聋了吗？我肚子好痛。我肚，我就这么推了你一下，你装什么装？我才懒得管你，你就在这里躺着吧。救我，救我！陈卓，你听我解释，我真的只是轻轻推了陈乔一下。我也不知道会这样。等程乔醒来，我会问他到底是怎么一回事。陈州，陈乔的家属在这里。伤者腹部受到重击，孩子一定是保不住了，你们要做好心理准备。孩子？是啊，伤者已经怀孕两个月了，你们不知道吗？陈州，你说陈乔姐的孩子会是谁的？醒了？你怎么会在这里？我这是怎么了？孩子是谁的？孩子？什么孩子？程巧，都这个时候了，你还要骗我？我流产了。你是谁？放开我！放心，我会对你负责。陈州，怎么是你？是十月二十三号那晚。陈州，你听我解释，这个孩子……你还有什么好解释的？程巧，脏的令我恶心。所以，你也相信那些留言是真的？是你自己坐实了他们。程巧，五年前带你回家。是我这辈子做过最后悔的事情。以后你的事情再与我无关，你好自为之。陈卓，我失去的是我们的孩子。程女士你好，您本期欠款金额为三万七千五百元，将于明日到期，请按时归还。陈乔，你这种贱人就应该去死，简直浪费欧姬这五年对你的培养。阿明星，现在睡你一晚多少钱？这行，真是臭不要脸。他怎么不去死？我应该去死，我应该去死的。真恶心！这，真是臭不要脸！他怎么不去死？乔乔，妈，乔乔，你有什么事和妈说呀？你为什么要装傻事？妈妈现在只有你了，你难道要像你爸一样抛下我一个人吗？妈，我不想拖累你们，你从来都不是妈妈的拖累，钱。我们慢慢还，妈妈带你离开江城，好不好？妈，悄<笑>悄
，巧巧，车快到了，我们走吧。好，再见，傅成舟。怎么最近都没有重桥的消息？是程桥自己蠢才走到今天这步，我担心他干什么？喂，副总，查清楚了，十月二十三号那晚进营房间的是程桥小姐，不是林奇。那个孩子。也是你的。推掉所有工作，去找程桥，让他有话当着我的面说。这段演的不错，下次再接再厉。好，程桥，你今天跳的不错，演出费给你加了两百。谢谢程哥，您今天也辛苦了。还差一点，妈妈下季度透支的钱就凑齐了。那不是大明星程桥吗？怎么沦落到来接这种演出了？你没看新闻呀、啊？他现在都被封杀了，卖完房车都还有六千多万的违约金没还。估计、啊、这辈子都爬不起来了，那也未必。凭他的手段，找个老头包养自己，不是分分钟的事在背后散播他人谣言，需要负法律责任的。有那么许多在背后散播他人谣言，需要负法律责任的。宋医生，你怎么来了？刚去医院给伯母缴了医药费，顺道来接你回家。关于程桥小姐的谣言，我已经上诉，我不介意再多告两个，你们好自为之。宋医生，乔乔，怎么了？这点钱你先拿着，剩下的我会尽快还给你。乔乔，我知道宋医生心善，但白兰同志的这段时间，你已经帮了我很多，以后还是不麻烦你了。乔乔，我喜欢你，也从来不觉得你是个麻烦。你现在先别打扰，今天都被人踢到商场大门上来了。后面两场演出我们不敢用你了，你这毛高就吧。不好意思啊，陈哥，现在还有哪里要人吗？我什么都能接。没事的，没事，我还可以再找。为了妈妈，我一定要活下去。잠시도쉼없이난걸을수있으니陈总，你听我解释，十月二十三号那天真的是个误会。你来干什么？陈总哥哥，我知道错了，我不应该骗你，但是我也不知道那天晚上的人是陈桥啊。难道你只做错一件事吗？这话是什么意思，陈卓哥哥？你以前从来不会这样和我说话，难道你真爱上陈桥了？与你无关。陈卓，喂，副总，我找到陈桥小姐了。副总，我找到陈桥小姐了。陈卓哥哥，你要去哪里？傅陈州，陈桥，陈桥，都是因为陈桥
给我推掉所有通告，马上派人去查陈强的下落。这一次，我要让他彻底消失。你没看新闻呀？他现在都被封杀了，估计这辈子都爬不起来了。副总，傅老先生听到您抛下林奇小姐去桐城，很不高兴。您还要去吗？不高兴到什么程度？又要收购 OG 吗？这……整个老爷子，我已经不是二十岁的傅神州了。这趟桐城，我非去不可。陈乔，你在啊？你妈妈的住院费该交了，这次可别忘了。好，我尽快缴纳。宋医生都帮你缴费了，干嘛还要退回去？以后慢慢还不就好了吗？乔乔，妈，你怎么醒了？要不妈还是回家去住吧，每个星期六过来透析就好了，在医院住。也是浪费钱，不行，你这样我不放心。可是没有可是，现在外面多的是导演找我拍戏，钱的事你不用担心。我等会还要去演出，我先走了。好，乔乔，妈妈怎么会不知道你现在过得有多难？我还是直接去找陈哥一趟算了。阿姨，我不是都和您说了吗？您现在身体状况根本不适合出院。我知道，但是这住院费。实在是太贵了，我承担不起。那您叫您女儿来和我说，她同意我就同意。好好好，我不出院了，你千万不要和我女儿说。刚才那位病人以后的药费都由我来负责，要是有人问起，你就把这张名片给他。我已经跟你说的很清楚了，你以后再来骚扰我，小心我不客气。陈哥，我现在真的很需要钱，你帮我介绍给别人也行，什么演出我都接。以你的名声，出去卖都不一定有人要。拿着你这些东西，赶紧给我滚！陈哥，这是。傅成洲，起来，跟我走。五年之内，我会让你站在最闪耀的舞台。程晓。你怎么会在这里啊？这你不用管，你只要和我回江城，那些舆论我会处理，属于你的工资也会还给你。你依旧是 OG 的一线女艺人，依旧是 OG 一线女艺人。有什么问题吗？你是不是没有看我留给你的话？什么话？是那条微博。我就知道你没看，不过也没关系，我可以当面和你说。我，傅总，谢谢你这些年对我的栽培，但我不打算回江城，更不准备回欧 G。我们就到这里吧，还请傅总以后都不要再来打扰我。为什么看到程乔这样，我的心里会这么难受？傅成洲。你给的承诺，我真的还能相信吗？嗯
。喂，明远，你找我有什么事吗？乔乔，你现在有空吗？我想和你谈谈我某医药费的事情。你放心，这次我真的有钱。我乔乔，你先别急。我是想问你，李护士刚和我说，有人承担了伯母接下来所有的医药费。你知道这件事吗？我不知道，这是怎么回事啊？我也不太清楚，不过他留了联系方式给你，你可以试着联系一下，但情况不对，一定要和我说。我明白，你先把联系方式发给我吧。好。千帆过，一九九九一零一六，这个人的微信号怎么正好是我的生日？怎么这么快就通过了？程小姐你好，我是极创传媒的总经理陆明，以后你母亲的医药费就由我来负责了。极创传媒，陆明，我怎么从来没有听说过？陆总，我能问问你，你为什么要这么做吗？怎么会有这么多凑巧的事？而且，这说话的语气怎么这么像傅成洲？难道？程小姐您好，我们陆总刚进会议室开会了，你有什么事情吗？我我没什么事，就是不小心打错了，对不起。哎，我刚才到底在想什么？傅山洲怎么可能为了我去折腾这些？安排下去，明天网剧的女主角内定成乔。是，但傅总。您放着欧记不管，为了成桥来接手这么一家小传媒公司，是不是太冲动了？做好你分内的事就好，我的决定你无权干涉。是。还有，不准任何人在成桥面前提起我。集创公司只有陆明，没有傅晨洲。不管事情能不能过，也要当面感谢一下陆总才是。不管那么多了，副总，程小姐已经进去了，您该出发去机场接林奇小姐了，否则老爷子又要说您了。就离开这么一会儿，应该不要紧。你上去带一下，我一个人去机场就行。是。程小姐，请您在这里稍作等待，稍后我再带您去会议室试镜。谢谢。但我想问问，今天的试镜，陆总也会在场吗？陆总昨晚出差去了，您要是想见他，等他回来我再帮您预约。好，麻烦你了。程桥，你这种人也配让副总一而再、再而三的为你费心？给我待在里边，好好反省反省。千洲哥哥，这家的法式香煎松茸鹅肝看起来很好吃，我们点一份吧。你爱吃什么就点什么，吃完早点回江城就行。千洲哥哥，你难道不想和我多待一会儿吗？要不是爷爷的意思，我都不会把你从英国接回来。你这话是什么意思？很明显，爷爷喜欢你，不代表我也喜欢你，更不用说你想要的一切我都给你。可这一切本来就应该是我的，而且我们都要订婚了。婚约可以取消，反正那本就是一个误会。我没时间和你浪费，你也不用再把老爷子搬出来威胁我，我们就到此为止。傅成洲，到此为止，想都别想，所有的一切都应该是我的，包
括你，傅成昼。什么事，副总？导演和制片们说，今天没看到程乔来试镜。我带他到会议室门外等候，转身给他倒杯水的功夫，他就不见了。没有去找吗？查了监控，程小姐和一个中年男人走了。他们看起来很亲密，我们也不方便多问。我知道了，王剧女主角的位置给他留着，其余的我会去处理。中年男人。程桥在同城，难道还有其他认识的人吗？我怎么睡着了？手机怎么也关机了？小产后就很容易腹痛。不行，我得赶紧回家。这到底是怎么一回事？快来人啊！我好像被锁在里面了！快来人啊！我好像被锁在里面了。明月，你这两天有见到陈乔了吗？他昨天没来医院，电话也打不通，我有点担心。乔乔，昨天见左了，是我忘记告诉您了，您不用担心。真的吗？可我心里总觉得不舒坦。真的，您放心休息，我让他回来就见您。也只能这样，希望是我想多了。喂，傅成洲，宋明远，我就知道是你。我问你，你把乔乔搞到哪儿了？你这话是什么意思？乔乔前天去集社试镜就没有回来，他要是有什么三长两短，我和你没完。这到底是怎么一回事？傅总。我真的不知道程乔他去了哪里。那天我没时间听你废话，去找。是。为什么我会感觉这么不安？程乔又到底去了哪？算了，先等消息吧。哎，茶水间的门不是坏了吗？关着干什么？这是怎么回事？里面有人吗？不好！乔乔，过度虚弱晕倒了，休养几天就好。还好，没什么大碍。你可以走了。理由：程乔跑来同城，就是不想再见到你，这就是最好的理由。傅晨昭，你不会以为程乔还喜欢你吧？这是我和他的事，轮不到你来管。你，明月，现在你觉得我有资格管吗？乔乔，我在。明月，为什么我好像听到了傅成洲的声音？为什么
我好像听到了傅成洲的声音。呃，你听错了，傅成洲没来过，是吉创的人送你过来的。吉创的人，乔乔，难难道是陆明送我过来的？但那个人看起来怎么那么像傅成洲？谢谢，陆总。今天是您送我来的医院吗？乔乔，你在和谁聊天？没谁。今天麻烦你了。我现在想休息一会儿，我晚点和你说。好吧。喂，圆圆姐，乔乔，你终于肯给我打电话了。现在在哪里？我在同城，打电话就是想问问你，你知道同城集创传媒的总经理陆明吗？集创传媒，那不是副总刚收购的公司吗？他们的总经理是副总，不是什么陆明啊。集创传媒的总经理是傅存忠？对啊，和副总最近很忙。把集创交给别人打理了也未可知。他最近在忙什么？看林奇昨天的朋友圈，副总正在江城的婚纱店陪他挑选婚纱，大概是好事将近。乔乔，你还好吗？我没事。今天打扰圆圆姐了，我还有事，就先挂了。我真傻，傅成洲根本就不在乎我。怎么会幻想陆明和他是一个人呢？圆圆姐，你怎么会在这里？陈乔，还真是你。这里有个女配角，是我现在带的人。没想到能在这里跟你重逢。这是……哦，这个啊，好像是陆总为你准备的，说是庆祝你第一天开工。陆总，陆总送给我的。是，陆总对陈小姐很上心，我感觉他好像喜欢陈小姐呢。傅成洲，你怎么会在这里？傅成洲，你怎么会在这里？和吉创有合作，顺道过来看看。你。很喜欢花吗？嗯，以前参加活动，被粉丝送过来的花束包围，是我最幸福的时候。就算我不喜欢当明星，也会在那种时候感到快乐。你不喜欢当艺人，那你为什么？因为你。傅总，如果有兴趣的话。其实也可以去看看我的微博。现在我要看剧本了，还请您先离开。行。有些话我想说给他，很抱歉占用公共资源。这本来是我非常私人和痛心的事情。喂，林奇。陈舟，你还不回江城吗？有事直说。好吧，我今天打电话就是要告诉你，老爷子说了，如果你十五天内没回来和我履行婚约，将收回你手里所有富氏的股份。什么？什么？我会回来，但不是现在。沈总，都这种时候了，你还在等什么？等程桥拍完这部戏。小乔可真幸福，陆总每天一束花不重样，还时不时有小礼物。不要胡说，陆总应该只是把我当朋友，哪有天天送花的朋友呀？陆总今天还是没有空吗？他这么照顾我，我一直想找个机会当面感谢他。
，算是没空吧。算是。哎呀，瞧瞧，你有没有想过，陆总本人就近在眼前呢？近在眼前。这两天傅春洲都待在片场，难道他真的是陆明？在看什么？台词都背好了吗？怎么到这种时候还在异想天开？这是什么？小俏，你的妆化好了，可以进场了。呃，哦，好。他喜欢向日葵多过玫瑰，挑食，不爱吃胡萝卜。花不都是陆明送给我的吗？只有他才知道这些。但为什么会是傅成洲的字迹？圆圆姐，我手机找不到了，能不能借你手机给我打个电话？可以，但你抓紧要开拍了。陆总不好了，真叫拍戏。不小心从楼梯上滚下来了，难道我一直以来的猜测都没有错？陆明，瞧瞧，原来真的是你！你为什么要这么做？你都知道了。我问你为什么要这么做？没有为什么，不吵你而已。傅总是觉得我失去孩子和事业，带着周明的妈妈跑到这种人生地不熟的地方来，是靠几束花、几件礼物就可以偿还清楚的吗？对不起，这句对不起也来得太晚了。感谢傅总为我精心策划了这一场戏，但这次我不演了。来不及吗哟？他能干嘛哟？可多努力，来给我寂寞。我到底应该恨你，还是感谢你？为什么我人生中的好与坏都是你带给我的？喂，妈，乔乔，怎么哭了？是受了什么委屈吗？我没事，你不用担心。你怎么突然给我打电话？好吧，妈听说吉川传媒的陆总承担了我所有的医药费，还替你安排好了工作，想当面感谢他一下，又不知道他什么时候有空。不用去了，那是傅成洲。什么？妈，我不知道躲到哪里去才能彻底摆脱他了。乔乔，你先不要哭。妈妈现在就回家。不用，妈，我现在来医院找你。好吧，那你注意安全。好。宋医生，怎么是你？我妈呢？伯母去做透析了，让我直接和你聊。好吧。这是。这张卡里有五十万，密码是你的生日。正好还清傅神洲这些天给你花的钱，这钱我不能要。瞧瞧，难道欠傅神洲的比欠我的更让你心安吗？你就拿着吧，啊，我也只能帮你到这儿了，我也只能帮你到这儿了。至于你要不要留在江城，那部网剧还想不想拍，就是你自己的决定了。谢谢你啊，我会考虑清楚的。这个给你，密码我写在背面了。这是什么意思
，欠你的钱还你。以后我们就算两清了。两清？你欠我的，我欠你的，我们两清的完吗？难道你还有更好的办法吗？傅春舟，我是真的不想再和你纠缠下去了，我累了。再者说，你要和林七结婚了，不是吗？谁告诉你的？谁告诉我的？不要紧，傅总只需要知道我是下定决心不想再和你有牵扯就够了。那部剧呢？只差最后一场了，你也不拍了吗？我好像和傅总说过，我从一开始就没想过当明星，是没想过。还是不肯承认，你这话什么意思啊？字面意思，你应该听得清楚。你要和我两清，我接受，但至少把这部戏拍完。拍完以后，你要是还坚持和我清算，彻底退出这一行，无论你做什么决定，我都接受。就算我喜欢站在舞台上，又能怎样？我已经没有回去的机会了，明远，你怎么会在这里？不放心你就跟过来了。你和傅晨舟谈的怎么样？他答应不再来打扰我，但要等我拍完手上这部戏。那你的决定是？其实他不和我说这些，我也会把最后那场戏拍完。我赔不起更多的违约金，我要还你的钱，还要给我妈去找合适的生源，我没有可以意气用事的底气。你还有我，明远。我的意思是，乔乔，我可以做你的底气。我喜欢你很久了，你不用急着答应或者拒绝我，至少给我一个能陪在你身边，和你一起抵抗万难的机会。可是你知道我，我知道。我知道你背着舆论和巨债，它成为我的拖累，但不是的，小小，只要能和你在一起，无论做什么，我都心甘情愿。谢谢你，这有什么好谢的？走，我带你回家。好，回家。陈州，爷爷现在因为你拒婚被气进了医院，你还能胡闹到什么时候？再等三天，如果没有得到想要的结果，就回来和你履行婚约。三天又三天，陈州，你到底是想要一个什么结果？你不需要知道。别以为我不知道，你又是想为了陈巧，你连老爷子的话都敢不听，还为了他放弃你一手创建的欧基？陈州，你这样做真的值得吗？值不值得，都与你无关。傅晨舟，老实和我说，你是不是喜欢陈乔？是，我喜欢陈乔，五年前就喜欢他，直到现在才明白。是，我喜欢陈乔。傅晨舟，我从小就喜欢你，你怎么可以爱上陈乔？我不准。傅晨舟，陈乔，陈乔，都是因为陈乔。五十万，替我解决一个人。你来了，你怎么又来了？这部戏我都跟你跟到最后一场了，索性割完。再说 ，O G 刚成立的时候，我不也是这样跟着你一场一场的跑通告？什么？程乔，我。乔乔。明远，你不是要回医院上班了吗？怎么还没走？你忘记拿外套了，小心着凉。麻烦你了，不麻烦。傅总怎么也在这里？真是好久不见。明月，我
我马上就走，你不用担心。先去化妆吧。可是，好吧，那你也早点回去。想不到副总还在缠着小夏，您还真是不到黄河心不死啊！你和程巧红现在是什么关系？您和林奇小姐是什么关系？我和乔乔。就是什么关系？不好意思，我和林七刚退婚，现在是陌生人关系。你和林七退了婚，你就不怕一手创办的 OG 被富家收回吗？没有人可以从我手里收回 OG， 他只属于我，还有程桥。什么意思？我的意思很明显，我喜欢程桥。你这种人。没有资格喜欢乔乔，为什么没有？来同城的这段时间，我终于明白了一些道理。我从前只是不肯承认自己的心，现在只要程乔肯跟我回去，我会把手里 OG 所有的股份都给他。傅晨昭，你还是不够了解程乔，他不是那种为了钱就会和你走的人。如果再加上一颗和程母适配的身影，傅晨昭，傅晨昭。卑鄙！我现在只是为喜欢的人排忧解难，你是因为做不到才觉得我卑鄙，你可以宣告放弃了。你那样践踏乔乔对你的喜欢，有什么资格让我放弃啊？你死心吧，就算你有合适的肾源，乔乔也不会跟你走的。肾源？什么合适的肾源？乔乔，你什么时候来的？我怎么都不知道。明月。你和傅成洲在说什么？是找到和我妈适配的盛源了吗？是找到和我妈适配的盛源了吗？暂时还没有，你放心，一旦找到和伯母适配的盛源，我会马上为他进行手术。程巧，陈小姐，剧组那边都准备好了，就等你去二楼卧室开拍。好，我知道了。宋医生好像也没光明磊落到哪儿去。这是我和乔乔的私事，不用你管。你就不怕我告诉程乔？你不准去，听到没有？放开！我好了，陈家坠楼了。傅春昭，就是因为你，乔乔才会遭遇这些。他要是有什么事儿，我和你没完。副总，这到底是怎么一回事？我也不知道。乔乔进厂以后，我发现给他补妆的口红没带，就回去拿。在回片场的时候，我一开门，就听见一声响，跑到窗边才发现乔乔坠楼了。你进去的时候，房间里还有其他人吗？副总，这一定是有人故意害乔乔。不要太早下定论，现在还没有足够的证据证明程乔是意外失足，还是有人故意为之。副总的意思是跟我回一趟片场。那这里，乔乔醒来没看见您怎么办？宋明远是医生，等一会儿手术结束，他留在这里比我留在这里更合适，所以我就先去片场看看。无论是意外还是有人蓄意为之，都要给程乔一个交代。您就不怕？当然，我回来之后。如果乔乔有什么意外，我也不会放过宋明远。走了，圆圆姐。程乔是从哪里掉下去的？就这里。马上替我调查一下程桥拍摄现场的监控录像。副总，监控录像里显示是有人蓄意推程小姐下楼，那人的身份已经查清，是林奇小姐派来的人。您打算怎么办？这些就交给警察去处理，但在此之前，我要回江城一趟。
，明月，你终于醒了。明月，你终于醒了。头好痛，我这是怎么了？你从二楼摔下去了，瞧瞧，这到底是怎么回事？我从二楼摔下去了。我想起来了，当时有个摄影师和我说，我站在阳台上的姿势不太自然，他要帮我调整。然后他就推了我一把，我就掉下去了。我就知道，肯定是有人想要害你。可是我又没有得罪谁。剧组的人也对我很好，有谁要害我呢？也许是你以前的仇家。乔乔，要不我们出国吧？出国？对，剩下的违约金我帮你还清。我们离开这里，去一个没有人认识你的地方，好好生活。你觉得怎么样？那我妈怎么办？伯母当然是和我们一起过去，那边的医疗我会安排好，你不用担心。乔乔，你留在国内实在太不安全了，我实在不放心，你就跟我走吧。可我不太想走。为什么？乔乔，你是在担心钱吗？不是。那就是因为傅晨洲。跟傅晨洲没有关系。是国外太陌生了，我才不想去。再说了，我想念的最后一场戏还没拍完。都这个时候了，你还在乎最后一场戏干嘛？我只是把自己该做的事情做完。行，我说服不了你，我去和伯母说，到时候伯母点了头，我看你走不走。明月，程桥还没有醒。都已经是第三天了，宋明远怎么还没有回信息？陈州哥哥，你终于肯回来了。你都用伤害程巧的方式逼我了，我总要来见你一面。陈州哥哥，我不喜欢你在我面前提起陈巧。都这种时候了，你就没有必要再装。看在老爷子的份上，我不想把事情闹得太难看。直说吧，你要怎样才肯收手？泉州哥哥竟然会想到和我来和解，我以为按照你的脾气会直接带着陈桥出国呢。他是受害者，受害者不应该因为遇害就远去异国他乡避难，解决施暴者才是我应该做的事情。陈桥到底有什么好值得你这样做？陈桥到底有什么好值得你这样做？他哪里都好，就凭我从前对他的亏欠。就应该用一辈子去弥补，哼<笑>，一辈子去弥补。陈州哥哥，你恐怕再也没有机会了。你这话什么意思？陈州哥哥这一辈子只能属于我，我珍惜都还来不及，怎么舍得让你浪费时间去弥补别人呢？林奇，我劝你在我还有耐心的时候好好说话。我现在就是在和你好好说话。我的条件很简单，只要你和我结婚，我就放过陈乔。可我根本就不喜欢你。那又如何？只要能得到你的人，那我就有时间去得到你的心。如果我拒绝你，其实陈州哥哥你也知道，就算你有心护着陈乔，也护不了他一辈子。这次失败了，我还可以丑化下去。只要有老爷子在，谁也吃不了我的嘴。只要有一次机会，就能让他彻底消失在这个世界上。千州哥哥，难道你要和我赌吗？瞧瞧。妈，医生不是说你透析完要卧床休息吗？你怎么来了？宋医生都和我说了，包括出国的事情，妈。
妈想问问你，你不想走，是因为傅成洲吗？不是，妈，离开江城就已经让我很难受了。我不想去一个完全陌生的地方。傻孩子，你骗得了别人，骗不了妈。你忘不了傅成洲，其实妈也能理解。妈，你说这话是什么意思啊？瞧瞧。人生短短一辈子，不要给自己留下太多遗憾。反正不管你去哪里，妈都陪着你。妈，我也不想留遗憾，可我跨不去心里那道坎，只能遗憾。泉州哥哥。刚才老爷子的话，你都听清楚了吧？早就跟你说了，就算你把老爷子请来，按照傅林两家这么多年的情分，你也只有两个选择：要么娶我，要么被赶出傅家。陈州哥哥倒是在哪都能成就一番事业，陈桥只怕没那么好运喽。我不需要你来提醒我这些，你只需要答应我，以后都不会再去打扰陈桥。只要泉州哥哥不去打扰他，我就也不会了。那就如你所愿，订婚期吧。下个月十号，泉州哥哥要是早做这个决定，不就好了吗？何必来回折腾呢？圆圆姐，你怎么来了？乔乔，我来看看你，你这两天恢复的怎么样？已经好很多了，还好楼下有个灌木丛，才躲过一劫。都是我的错，要是那天我早点进去就好了。圆圆姐，这怎么能怪你呢？你也不知道会发生这种事啊。如果非要怪的话，我也有错。看到片场只有一个摄影师，都没觉得奇怪，还傻傻的任由他摆布。可是，没有可是啊！这件事怎么都怪不到你我头上来。哎，这不是我想念的剧本吗？圆圆姐，你怎么把它带来了？那一天我在整理片场的时候捡到了你的剧本，在最后一页发现了这个。悄悄。这好像是傅总的笔记，这的确是傅成洲的笔记。最近总是想起从前被你跟踪的日子，可巧你站在镜头前的样子真的很美，我喜欢你。傅成洲竟然喜欢我，乔乔，其实这段时间大家都看得出来，傅总很在乎你，只是是不会表达。虽然不知道你们之间发生了什么。但傅总为了你，我之一都肯放弃。你说什么？傅春洲为了我放弃了 OG？ 你说什么？傅春洲为了我放弃了 OG？ 你不知道吗？傅总本来是要和林奇联姻的，但他为了你拒了婚姻不说，还从江城跑到了桐城。傅老爷子一气之下收回了他手里傅氏所有的股份。现在连 OG 都准备拿走，可 OG 是傅成洲一手打造出来的心血。话是这样说，但那些豪门恩怨，哪里是我们这种普通人可以左右的？那你今天告诉我这些，是为了什么？我也要离开同城了。虽然不知道你和傅总以前发生了什么，但我总觉得你应该知道这些。可最后一场戏还没有拍完，圆圆姐，你要去哪里？其实根本没有最后一场戏。什么？你的最后一场戏早就拍完了，后面两场是副总加上去的。我猜，他是怕你拍完戏就离开。乔乔，该说的话我已经说完了，希望你能好好考虑一下和副总的关系。我先走了，你好好休息吧。圆圆姐。你知道现在傅仁洲在哪里吗？我也不太清楚，好像是回江城了。江城
。好，我知道了。飞机十一点就要起飞了，怎么打不到车呀？算了，走过去吧。乔乔，乔乔，你要去哪里？你是准备去江城找傅晨钟吗？没有，我只是没有衣服穿了，我回去拿点衣服来。乔乔，我查了你的航班信息，知道你买了今晚十一点去江城的机票。乔乔，你为什么要骗我呢？明月，你听我解释，不是你想的那样，不是我想的那样。难道你今晚去江城，不是为了傅晨钟吗？难道你今晚去江城，不是为了傅晨钟吗？我，乔乔，是你和我说，你已经彻底放下傅晨钟了的。对不起。可我想要的不是你的对不起，我要的是对得起。我知道。但这次江城，我非去不可。我为什么？就因为傅晨洲为你放弃 OG， 你就觉得他从前带给你的所有伤害都可以忽略不计了吗？傅晨洲下个月十号就要和林夕结婚了。你说什么？傅晨洲要和林夕结婚了？是，所以乔乔。傅晨洲其实根本没有那么爱你，放弃 OG 不过是逼你回去找他的手段，他最后还是会和林夕结婚。可是，没有可是，他最爱的人只有他自己，你在他心里永远比不过他想要的利益，你还不明白吗？乔乔，这世界上最爱你的人只有我，我们回去吧。回去吧，乔乔。副总，您安排的一切都准备好了，随时可以动手。那就安排在婚礼那天吧，就当是给老爷子还有林奇的一份大礼。那就安排在婚礼那天吧，就当是给老爷子还有林奇的一份大礼。副总，从前是我不对，但现在老爷子的身体不好，我还是劝您冷静一下。在婚礼现场安排好医生就好。副总，您确定要这样吗？确定。老爷子糊涂了大半辈子，总要在最后认清他所认为的世交到底是什么样的。就算受不了也得受。好，那我这就去安排。等一下，副总，您说。办完事情以后，去查一下程桥目前的情况。我已经很久没有收到他的消息了。是，看来副总还是很在乎程小姐的嘛。不该说的话别说，抓紧去工作，有消息第一时间告诉我。是。马上了，程桥。等所有的事情尘埃落定，我马上就来找你。喂，林奇。傅晨钟。婚礼就要开始了，你为什么还没有来？你们是谁？谁允许你们抓我的？赶紧给我滚出去！林奇，我们这边接到报案，你涉嫌故意伤人，请跟我们走一趟。啊、你们在胡说什么？放开我！还不赶紧放开我副总，林奇这边的事情已经办妥，老爷子也知道真相了。但程小姐的下落，我们目前还没有查到。最新的消息是她买了前天的机票回江城，但不确定有没有登机。不确定有没有登机？是，副总，还要继续查下去吗？
不用，我想他已经回来了。